மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சயின்ஸ் சரவணன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பாடம் எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரிடே லைஃப் இது நிறைய அப்ளிகண்ட் ஓரியன்டடான விஷயங்கள் தான் இந்த படத்தில் நிறையா இருக்கும் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நீ நீங்கள் ரீட் பண்ணாலே படிச்சுக்க முடியும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு சிலது மட்டும் என்னுடைய நான் சொல்லிக் கொடுக்கறது கொஞ்சம் உதவிகரமாக இருக்குமே தவிர மற்றது எல்லாமே செய்திகள் மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் வாசித்தாலே போதும் உங்களுக்கே புரியும் சரிங்களா அதனால் நமக்கு இந்த பாடத்தில் எது எது தேவையோ அதை மட்டும் லிமிட்டடாக நான் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பாடத்தை முழுமையாக வாசிச்சுங்க பட் நான் எது எது ரொம்ப முக்கியமோ அதை மட்டும் நடத்துகிறேன் இப்போ ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படின்றது ஹைட்ரஜனும் கார்பனும் அந்த ரெண்டு அணுக்களையும் கொண்ட ஒரு ஒரு விதமான சேர்மங்களுக்கு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ கார்பன்கள் இப்போ ஹைட்ரோ கார்பன்கள்லாம் அதில் ரெண்டு இருக்கும் ஒன்று ஹைட்ரஜன் இருக்கும் கார்பன் இருக்கும் அப்போ ரெண்டு எரிஞ்ச என்ன சார் ஆகும் நமக்கு தெரியும் ஹைட்ரஜன் எரிஞ்சால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வாட்டர் கிடைக்கும் கார்பன் எரிஞ்சால் கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கும் இப்போ ஹைட்ரோ கார்பன் எரிச்சிங்கன்னா நீரும் கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கும் இதுதான் முதல் அந்த பேராகிராஃபில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பகுதி அது மட்டும் போதும் மித்தத்தை நீங்கள் வாசிச்சுங்க அப்போ ஹைட்ரோ கார்பனை எரிச்சு என்ன கிடைக்கும் தே ஆர் காம்பிஸ்டபிள் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி அலாங் வித் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் வேப்பர் ஆன் பேர்னிங் அடுத்து ஹைட்ரோ கார்பன்களின் மூலங்கள் சோர்சஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா எனக்குரிய பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முந்நூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த தாவரங்கள் விலங்குகள் அதனுடைய பாகங்கள் இறந்து நம்முடைய கடலுடைய அடிபாகத்தில் வந்து புதையுண்டு போயிருக்கும் அது நாள் பட்டு நாள் பட்டு ஆகிறப்ப அது மேலே நிறைய படிவுகள் செடிமெண்டேஷன் ஃபார்ம் ஆகிறப்ப அது அப்படியே மக்கி அதிலேருந்து வரக்கூடிய எசன்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் சரிங்களா அது நம்முடைய நேச்சுரல் கேஸாக இருக்கும் படிம எரிபொருட்களாக இருக்கும் ஸோ பல வடிவத்தில் இருக்கும் இதுதான் மூலங்கள் இப்போ இது எங்கே இருக்குன்னா கடலுக்கு அடியில் இருக்குது சரிங்களா அதை நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க போர் பட்டு வெளியே எடுப்பாங்க இது அப்படி கதை மாதிரி இருக்கும் அப்படியே ரீட் பண்ணி பார்த்துங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கக்கூடியது ஹைட்ரோ கார்பன்களின் பண்புகள் இந்த பண்புகளை வந்து கொஞ்சம் கவனமாக பார்க்கணும் ஏன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது முதல் பண்பு ஹைட்ரோ கார்பனுடைய முதல் பண்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீரில் கரையாதவை மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஆர் இன்சுலபிள் இன் வாட்டர் அப்போ தனியாக மே கடலுக்கு கீழே இருந்தாலும் தனியாக தான் இருக்கும் ஆனால் எடுக்கிறது ஈஸி இன்னொன்று ஹைட்ரோ கார்பன்கள் நீரை விட அடர்த்தி குறைந்தவை ஆனால் இது என்ன பண்ண நீர் பரப் நீர் பரப்புக்கு மேலே மிதக்கும் ஸோ ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஆர் லெஸ் டென்ஸ் தென் வாட்டர் ஸோ தே ஃப்ளோட் ஆன் டாப் ஆஃப் வாட்டர் தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ஹைட்ரோ கார்பனை ஹீட் பண்ண என்ன ஆகும் ஸோ ஹைட்ரோ கார்பனை ஹீட் பண்ணுறப்ப கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரும் கிடைக்கும் இதை எப்படி சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் இந்த ஹைட்ரோ கார்பனுடைய மூணாவது ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி ஹைட்ரோ கார்பன்கள் எந்த வடிவத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப வாயுக்களாகவும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீத்தேன் ப்ரொஃபேன் இப்போ கேசி ஸ்டேட்டில் இருக்குது இன்னொன்று லிக்விட் ஸ்டேட்லேயும் இருக்கும் ஹெக்சேன் பென்சின் இதை எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று சாலிட் ஸ்டேட்லேயும் இருக்கும் ஏன்னா பேரபின் வேக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சாலிட் ஸ்டேட்லேயும் இருக்கும் இப்போ மூன்று நிலைகளிலுமே ஹைட்ரோ கார்பனுடைய வடிவங்கள் காணப்படும் சரிங்களா ரைட் ஓகே அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹைட்ரோ கார்பன்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து வேதி பிணைப்புகளை உருவாக்கும் தன்மை கொண்டவை ஸோ ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் மேக்கிங் பாண்ட்ஸ் வித் ஒன் அனதர் ஸோ அதனால் நமக்கு அது ஃபியூவலாக பயன்படு நமக்கு வந்து டெய்லி லைஃப்லேயும் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே அடுத்து இந்த ஹைட்ரோ கார்பனுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை பார்த்துட்டோம் ஹைட்ரோ கார்பனுடைய வகைகள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் பார்க்குறப்ப மொத்தம் நாலு வகை இருக்குது ஒன்று அல்கேன்கள் இன்னொன்று அல்கீன்கள் இன்னொன்று அல்கைன்கள் இன்னொன்று அரீன்கள் மொத்தம் நாலு வகை இருக்குது சரிங்களா ஓகே இதில் சில எக்ஸாம்பிள் தான் கீழே கொடுத்துருக்காங்க வாட்ச் பார்த்துங்க இப்போ ஹைட்ரோ கார்பன் வகைகள் கேட்டாங்கன்னா நாலு இருக்கிறதுலேயே ஹைட்ரோ கார்பனுடைய ஒரு எளிய வடிவம் அதாவது சிம்பிளஸ்ட் ஹைட்ரோ கார்பன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது மீத்தியம் தான் ஏன்னா நடுவில் ஒரு கார்பன் இருக்கும் நாலு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் சிஹெச் ஃபோர் அப்படின்னு ஓனுங்க கரெக்டாக நாலு ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளால் இணைக
ஒரு நிறமற்ற மனமற்ற மற்றும் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய ஒரு வாயு புரியுதுங்களா ஈஸியாக வேணாயிரும் பேர்ன் ஆயிரும் இட் இஸ் ஏ கலர்லெஸ் வாடர்லெஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளமேபிள் கேஸ் ஓகே இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இது சுற்றுச்சூழலுக்கு கொஞ்சம் ஓரளவு ஏற்ற ஒரு எரிபொருள் தான் பயன்படுத்தலாம் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ஃபீவல் இது எது மீத்தேன் அதே மாதிரி இது தீங்கு தரக்கூடிய எந்த ஒரு விளைப்பொருட்களையும் உருவாக்குறதே இல்லை அதனால் இதை நம்ம என்னவோ பயன்படுத்தலாம் ஃபியூவலாக தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் இந்த மீத்தேனை இந்த மீத்தேன் எங்கே சார் இருக்கும்னா சதுப்பு நில புதர்களில் காணப்படும் அதனால் அதுக்கு பேரே பார்த்திங்கன்னா சதுப்பு நில வாயு அப்படின்வாங்க என்ன வாயு சதுப்பு நில வாயு இப்போ நம்ம ஏரியாவில் எங்கே சதுப்பு நிலங்களாக இருக்குது பிச்சாவரம் முத்துப்பேட்டை அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சதுப்பு நிலங்கள் இருக்குது அந்த இடங்களில் அதனுடைய அடிபாகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாயு அதிகமாகவே இருக்கும் மீத்தேன் வாயு அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ மீத்தேன் இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் மார்ஸ் கேஸ் எம்ஏஆர்எஸ்ஹெச் மார்ஸ் கேஸ் அண்ட் அஸ் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் மார்சஸ் எங்கே இருக்கும் சதுப்பு நிலங்களில் காணப்படும் ஓகே இது எப்படி சார் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இறந்து போன மற்றும் அழுகுகிற தாவரங்களும் விலங்குகளும் மீத்தேன் வாயுவை வெளியிடும் இது ஒரு புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் வளம் இன்னொன்று கழிவு நீரில் உள்ள அழுகும் பொருட்களை நுண்ணுயிர்கள் கொண்டு செதுக்கும் பொழுது மீத்தேன் வாயு உருவாகிறது ஸோ இந்த மூணு லைன்மே இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து ரெனியூவபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஒன்று இன்னொன்று டெட் அண்ட் டிகேயிங் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ரிலீஸ் தி மீத்தன் கேஸ் இன்னொன்று சீவேஜ் ஸ்லெஜ் கேன் ஆல்சோ பி டிகம்போஸ்ட் பை மைக்ரோ ஆர்கானிசம் டு ப்ரொடியூஸ் மீத்தேன் கேஸ் அலாங் வித் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இம்ப்யூரிட்டிஸ்னு எப்படி சார் அதாவது அதனோட சேர்ந்து வேறு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் அதனோட சேர்ந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு அதுவும் வரும் சரிங்களா இதை மட்டும் நீக்கிட்டிங்கன்னா மீத்தேன் வந்து ஒரு தரமான எரிபொருளாக பயன்படுவோம் எந்த ரெண்டு நீக்கணும் இம்ப்யூரிட்டிஸ் லைக் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு ஆஃப்டர் ரிமூவிங் திஸ் இம்ப்யூரிட்டிஸ் மீத்தன் கேஸ் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் ஆன் எஃபிஷியன் ஃபீவோல் அடுத்து நம்ம புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எயித்தில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஹைட்ரோ கார்பன்ஸுடைய நேம்ஸை வந்து டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கேட்கக்கூட டவுட்டு தான் கேட்குறது பட் இந்த ரெண்டையும் பார்த்துக்கணும் எந்த ரெண்டையும் நேமையும் ஃபார்முலாவையும் பொறுத்துக்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த அட்டவணை மிக மிக முக்கியம் மீத்தேனா சிஹெச் ஃபோர் ஈத்தேனா சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் ப்ரொஃபேன் அப்படின்னா சி த்ரீ ஹெச் எயிட் பீட்டேனா சி ஃபோர் ஹெச் டென் பென்டேனா சி ஃபைவ் ஹெச் டுவெல் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இது எப்படி ம மனப்பாடம் வச்சுக்கலாம்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப சி ஒன்று ஹெச் நாலுன்னு ஆரம்பிக்குது இந்த ஒன்று என்னவா மாறுது அடுத்து ரெண்டுன்னு மாறுது அடுத்து பாருங்கள் மூணுன்னு மாறுது அடுத்து நாலுன்னு மாறுது அடுத்து அஞ்சுன்னு மாறுது இங்கே பாருங்கள் நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டுன்னு மாறுது ஸோ பேர்கள் மட்டும் ஆல்ட்ரா நீங்கள் வந்து மனப்படம் வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த வேதி வாய்ப்பாடு இந்த ஃபார்முலாவை பார்த்தீங்கன்னா படிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஈஸியாகவே எழுதிட முடியும் இந்த அட்டவணையில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபைன் அப்படின்றது என்னது ஸோ அப்படின்றது இப்போ பார்க்க போகிறோம் கவனிங்க ப்ரொஃபைன் அப்படின்றது ஒரு மனமற்ற மிகவும் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய ஒரு வாயு ப்ரொஃபைன் என்னது மனமற்ற ஆர்டர்லெஸ் மற்றும் ஈஸியாக என்ன ஆயிரும்னா தீப்பற்றிக்கும் இது ஒரு வாயு ப்ரொஃபைன் இஸ் ஆன் ஆர்டர்லெஸ் அண்ட் ஹைலி இன்ஃப்ளமேபிள் கேஸ் இதே நேரத்தில் இன்னொன்று பாருங்கள் இட் இஸ் ஹெவியர் தன் ஏர் காற்றை விட கனமானது இந்த ப்ரொஃபைன் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய பீட்வெண்ட் மேலே இருக்கு பாருங்கள் டேபிளில் பீட்வெண்ட் இருக்கா அதனோடு சேர்ந்து தான் எல்பிஜியில் யூஸ் ஆகுது இப்போ பீட்வெனும் ப்ரொஃபைனும் சேர்ந்தது தான் என்னது நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்பிஜி கேஸ் புரியுதுங்களா இதில் ப்ரொஃபைன் பார்த்தீங்கன்னா வெப்பப்படுத்துவதற்கும் சமைப்பதற்கும் மற்றும் வாகனங்களில் வந்து எரிபொருளாகவும் பயன்படுது நம்ம கேஸ் ஃபில் பண்ணி காரில் ஓட்டணும்லப்பா அதெல்லாமே இந்த ப்ரொஃபைன் தான் இந்த ப்ரொஃபைன் அதில் மட்டும் இல்லை நம்முடைய ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் பயன்படும் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கூலிங் பண்ணுறதுக்கும் பயன்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கேஸாக இந்த ப்ரொஃபைன் யூஸ் ஆகுது ப்ரொஃபைன் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் ஃபியூவல் இன் ஹீட்டிங் குக்கிங் அண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் ப்ரொஃபைன் கேன் ஆல்சோ பி யூஸ்ட் அஸ் ரெஃப்ரிஜிரன்ஸ் இந்த பீட்டன் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயும் சரி வளிமண்டல அழுத்தத்துலேயும் எப்படி இருக்கும்னா கேசி ஸ்டேட்டில் இருக்கும் சரிங்களா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நிறமற்ற எழில் தீப்பிடிக்கக்கூடிய ஒரு வாயு தான் இது பார்த்தீங்கன்னா அரை வேப்
ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஆவியாக போயிடும் கேஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் இது எங்கெங்கே இது யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செயற்கை வாசனை பொருட்கள் எங்கே செயற்கை வாசனை பொருட்கள் அதாவது ஸ்ப்ரே என்ன ஸ்ப்ரேன்னு வாங்க ஏரோசோல் ஸ்ப்ரே அப்படின்னு வாங்க டியோடோடன்ஸ் அப்படின்னு வாங்க ஸோ அதில் இது யூஸ் ஆகும் இந்த பீட்டேன் வேற எங்கெல்லாம் பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய குளிர்பதன பொருளாக பயன்படுது அது மட்டும் இல்லை டார்ச் விளக்குலையும் எரிபொருளாக பயன்படுது ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டினில் கேட்டாங்கன்னா எழுதுறதுக்கு நமக்கு தெரியணும் இன்னொன்று பென்டேன் பென்டேன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைந்த கொதிநிலை கொண்ட குறைந்த கொதிநிலை கொண்ட திரவம் பென்டேன்ஸ் ஆர் லிக்விட்ஸ் வித் லோ பாயிலிங் பாயிண்ட் தே ஆர் யூஸ்டஸ் ஃபியூவல்ஸ் அண்ட் சால்வன்ஸ் இன் தி லெபாரட்டரி சரிங்களா இது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பென்டன் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா பாலிஸ்டைரின் அப்படின்ற ஒரு வேதிப்பொருளை வந்து உருவாக்குறதுக்கு பயன்படும் இந்த பிளாஸ்டிக் தயாரிப்பில் பயன்படக்கூடிய பாலிஸ்டைரின் பாலிஸ்டர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே பாலிஸ்டர்ன்ற இது தான் ஸோ பாலிஸ்டைரின் அதை உருவாக்குறதுக்கு இந்த பென்டேன் அப்படின்ற இந்த பொருள் பயன்படுது அடுத்த தலைப்பு நேச்சுரல் கேஸ் இயற்கை வாயு சார் அப்படின்னா என்ன அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை வாயுன்றது நம்ம இப்போ பார்த்த மீத்தேன் இன்னொன்று உயர் அல்கேன்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடு நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு இது எல்லாமே அடங்கிய ஒரு கலவைக்கு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை வாயு அப்படின்றது சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே இருந்தாலும் என்னது ஹைட்ரோ கார்பனுடைய வாய்க்களின் கலவைக்கு பேர் தான் இயற்கை வாயு அப்படின்ற ஒரு நேம் இந்த இயற்கை வாயுவில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க இந்த இயற்கை வாயுவில் வந்து மீத்தேன் ஈத்தேன் இந்த ரெண்டு பொருள் இருந்துச்சுன்னா மீத்தேன் ஈத்தேன் இந்த ரெண்டு பொருள் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் உலர் வாயு அப்படின்வாங்க ட்ரைகேஸு இதே இது ப்ரொப்பேனும் பீட்டேனும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஈரவாயு புரியுதுங்களா அப்போ இயற்கை வாயுவில் ரெண்டு வகை இருக்குப்பா ஒன்று என்னதுன்னா உலர் வாயு இன்னொன்று ஈரவாயு எது உலர் வாயு அப்படின்றோம்னா மீத்தேனும் ஈத்தேனும் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹைட்ரோ கார்பன்களில் புரியுதுங்களா அப்படி இல்லாமல் ப்ரொப்பேன் பீட்டேன் இது ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் ஈரவாயு இந்த மீத்தேன் ஈத்தேன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழ்நிலை ஹைட்ரோ கார்பன்கள் சார் அப்போ ப்ரொப்பேன் பீட்டேனுக்கு என்ன சார் பேர் அது உயர்நிலை ஹைட்ரோ கார்பன்கள் புரியுதுங்களா ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஃப் த நேச்சுரல் கேஸ் கண்டைன்ஸ் லோயர் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் லைக் மீத்தேன் அண்ட் ஈத்தேன் இட் இஸ் கால்ட் ட்ரை கேஸ் ஓகே இஃப் ஹை ஸோ இஃப் ஹையர் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் லைக் ப்ரொஃபேன் அண்ட் பீட்டேன் ஆர் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் இன் த கேஸ் இட் இஸ் கால்ட் வெட் கேஸ் ஸோ ரெண்டு வேறு வேறு புரியுதுங்களா மாற்றிடாதீங்கப்பா இதிலிருந்து ஒரு வினா வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பார்த்துங்க இந்த இயற்கை வாயு எங்கே காணப்படும்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் கிணறுகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனுடைய மட்டத்துக்கும் கொஞ்சம் மேலே காணப்படும் அதாவது இது எங்கே இருக்குன்னு அந்த வாயு கடல் மட்டத்திற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பாறைகள் இருக்கக்கூடிய குட்டி குட்டி இடைவெளியில் தான் இந்த கேஸ் உள்ள ஃபில் ஆகிருக்கும் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரிசர்வ் ஆயர்ஸ் அப்படின்னு வாங்க தேக்கங்கள் அப்படின்னு வாங்க நம்ம சாதாரண முறையில் எண்ணெய் கிணறுகளில் தோன்றுறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தோன்றாலே போதும் இந்த கேஸை வெளியே கொண்டு வந்துட முடியும் சில நேரங்களில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயோடு சேர்ந்து வரும் சரிங்களா அதாவது இந்த மேற்பகுதிக்கு சாரி எண்ணெயோடு சேர்ந்து மேற்பகுதி கொண்டு வரப்படுகிறது அப்படி ஒருவேளை எண்ணெயோடு சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இணைந்த வாயு புரியுதுங்களா ஸோ எல்லாமே ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டினால் நான் ஒரு லைனு மிஸ் பண்ணாமல் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு என்ன பேர் அசோசியேட்டட் கேஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அதிலிருந்து அந்த எண்ணெயை பிரித்து எடுத்து கேஸை தனியாக பிரித்து எடுப்பாங்க புரியுங்களா இந்த இயற்கை வாயு எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுது பார்த்தீங்கன்னா வெப்பப்படுத்துறதுக்கு பயன்படுது குக் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுது கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுது ஏன்னா இது என்னது ஒரு ஃபோசில்ஸ் படிம எரிபொருள் இது எங்கே காணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய இந்தியாவில் திரிபுரா மாநிலத்துலேயும் ராஜஸ்தான்லேயும் மகாராஷ்டிராலேயும் ஆந்திரா ஏறக்குறைய இந்த நாலு ஸ்டேட்டையும் நல்லா பாருங்கள் இதில் என்னப்பா கிருஷ்ணா நதியும் கோதாவரி நதியும் பாய பா பாயக்கூடிய படுகைகள் பேசின்ஸ் கிருஷ்ணா கோதாவரியுடைய பேசின்ஸ் அப்போ அதுக்கு கீழே இருக்குது நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் காவேரி டெல்டா காவேரி நதியுடைய கரைப்பகுதி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இடங்களில் காணப்படுது இது போக சதுப்பு நிலங்களை காணப்படுது எங்கே காணப்படுது சதுப்பு நிலங்கள் சதுப்பு நிலங்களை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் மேலே பார்த்தோம் இல்லையா மார்சி மார்சி ஏரியா அதுலேயும் காணப்படும் அது மட்டுமல்ல நம்முடைய சிவேஜஸ் கழிவுநீர் கால்வாய்கள்லையும் அங்கேருந்து கூட இந்த வாயுவை உருவாக்க முடியும
இயற்கை வாயுவில் முதன்மையாக காணப்படுவது என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா மீத்தீன் ஸோ த நேச்சுரல் கேஸ் ஃபார்ம்டு பை திஸ் வே கண்டெயின்ஸ் மெயின்லி மீத்தீன் ஸோ எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஸ்டேட்டு அந்தந்த இடங்கள் அதெல்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுங்க அதிலிருந்து டிஎம்எஸ்சி கொஸ்டின்கள் வரலாம் அடுத்து இருக்கக்கூடிய யூசஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் கேஸ் இதில் ஒரு விஷயமே இருக்காது சும்மா வாட்சு பாருங்கள் செய்தி மாதிரி தான் இருக்கும் இதை நீங்களே வாட்சுங்க இதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பாயிண்ட் முக்கியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை வாயுவின் அனுகூலங்கள் இந்த இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இயற்கை வாயுவின் அனுகூலங்கள் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் கேஸ் நல்லா கவனிங்க இது ஈஸியாக எரிஞ்சிடும் மற்ற கேஸை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஸோ இஃப் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஏ லாட் ஆஃப் ஹீட் ஆஸ் இட் ஈஸிலி பேர்ன்ட் இன்னொன்று பெருமளவில் வெப்பத்தை கொடுக்கும் இன்னொன்று எரிகிறப்ப எந்த ஒரு கழிவையும் விட்டு வைக்காது அதெல்லாம் முழுசாக எரிஞ்சிடும் ஸோ இட் பேர்ன்ஸ் சாரி இட் டஸ் நாட் லீவ் எனி ரெசிடியூ இன்னொன்று எரிகிறப்ப புகை வராதனால இது ஈகோ ஃப்ரெண்ட் சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படுத்துறது இல்லை ஸோ இட் பேர்ன்ஸ் வித்தவுட் ஸ்மோக் அண்ட் ஸோ கேஸ் நோ பொலூசன் அதான் நமக்கு முக்கியம் இன்னொன்று இந்த வாயு வந்து குழாய்கள் மூலமாக எடுத்துகிட்டு போகவும் முடியும் இப்போ ரீசெண்டாக கூட நம்முடைய டெல்டா பகுதியில் இந்த குழாய்களை பதிச்சு பெரிய பிரச்சனையாச்சு அதை மறக்கவே முடியாது நம்ம அப்படி தானேப்பா நம்முடைய தஞ்சாவூர் ஏரியாவில் இந்த குழாய்களை பதிச்சாங்க பிரச்சனையாச்சு அதுக்கப்புறம் நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க ஓகே திஸ் கேன் ஈஸிலி சப்ளை த்ரூ பைப்ஸ் இன்னொன்று இதனை வீடுகளிலும் தொழிற்சாலைகளிலும் நேரடியாக எரிபொருளாக பயன்படுத்த முடியும் இட் கேன் பி டைரக்ட்லி யூஸ்ட் அஸ் ஃபியூவல் இன் ஹோம்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தான் இருக்கக்கூடிய கழிவுநீர் தொட்டிகளில் இருந்தும் அந்த கழிவுப்பொரு கழிவுப்பொருள் போடக்கூடிய குப்பைகளில் இருந்தும் நேச்சுரல் கேஸை ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க இண்டிவிஜுவல் அதாவது சுயசார்பாக எரிபொருளை உருவாக்குறத நம்ம அடிக்கடி நியூஸ்களையும் அங்கேயும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் சரிங்களா எனது மிகச்சிறந்த ஒரு ஃபியூவல் ஏன்னா இது ஈகோ ஃப்ரெண்ட் சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாத ஒரு விஷயம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்குறது அழுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயு கம்ப்ரஸ்டு நேச்சுரல் கேஸ் அதாவது நல்லா கவனிங்க இது எங்கெங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் அது என்ன சொல்லிடுறேன் அதிக அழுத்தம் கொண்டு இயற்கை வாயுவை அழுத்துறப்ப அதுக்கு பேர் அழுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயு அந்த பேர்லேயே இருக்குது இது எங்கே பயன்படும்னா நம்முடைய ஆட்டோமொபைல்ஸ் தானியங்கி வாகனங்களில் எரிபொருளாக பயன்படும் இதில் இருக்கக்கூடிய முதன்மையான ஒரு ஹைட்ரோ கார்பன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மீத்தேன் தான் ஏறக்குரிய எண்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இருக்குதுல இது ஒரு மிக் முக்கியமான ஒன்று ஒருப்பா நோட் பண்ணிங்க இன்னொன்று இதை திரவமாக்க முடியும் திரவமாக்குனதுக்கு பேர் எல்என்ஜி கம்பரஸ் பிரிமெண்ட் வச்சுருந்தா அதுக்கு பேர் சிஎன்ஜி இந்த சிஎன்ஜி வந்து அதிக அழுத்தத்தில் வச்சுருப்பாங்க ஹை ப்ரெஷரில் வச்சுருப்பாங்க எல்என்ஜியில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் ஃப்ரீஸ் பண்ணி திரவ நிலையில் வச்சுருப்பாங்க அப்போ தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஓகேப்பா இந்த சிஎன்ஜி இந்த சிஎன்ஜியுடைய பண்புகளை பாருங்கள் ரொம்ப 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 லோ காஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்னொன்று ரொம்ப ரொம்ப பியூர் இதில் பயன்படுத்தக்கூடிய வெஹிக்கிள்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கார்பன் டை ஆக்சைட் லெவலில் கம்மியாக கொடுக்கும் இன்னொன்று நல்ல ஹைட்ரோ கார்பன் வெளியிடும் நிறைய ஹைட்ரோ கார்பன் இருந்தால் தான் நல்லா வந்து ஃபியூவலாக இருக்கும் இன்னொன்று பெட்ரோல் டீசலை காட்டிலும் இது விலை குறைவு இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் இதை கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது அழுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயுவை பற்றிய கூட்டுகளில் தவறான கூட்டுறது எது பெட்ரோல் மற்றும் டீசலை விட விலை உயர்ந்தது அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு பாயிண்ட்டை கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்மளு டே இது கேஸ்ரா அப்போ பெட்ரோலை காட்டிலும் டீசலை காட்டும் கூட தாண்டா இருக்கும் அப்படின்றது நீங்கள் தப்பாக போட்டுறக்கூடாது அதனால தான் நீங்கள் முழுமையாக படிக்கணும் சொல்கிறது தான் இந்த சிஎன்ஜியுடைய இயபி என்னான்னு பாருங்கள் சிஎன்ஜியில் என்னென்ன கலந்துருக்கும் மீத்தேன்றது இப்போ தான் பார்த்தோம் எண்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் ஈத்தேன் ஒரு அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் ப்ரொப்பேன் மூணு புள்ளி எட்டு சதவீதம் பியூட்டேன் ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவீதம் பென்டேன் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் பொறுத்துகள கேட்கலாம் இந்த டேபிளை பொறுத்துல கேட்கலாம் இன்னொரு வகையில் அதாவது சிஎன்ஜியில் இருக்கக்கூடிய பகுதி பொருட்களை அதனின் சதவீதத்தின் அடிப்படையில் ஏறு வரிசைப்படுத்து இறங்கு வரிசைப்படுத்துன்னு கேட்டானா அவ்வளோதான் டப்பாக டான்ஸ் ஆடிடும் அதனால் ஒழுங்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிளையும் நல்லா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் படித்து வச்சுக்கோங்க இதை தவிர்த்து வேலை சில கேஸெல்லாம் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ப்ரொடியூசர் கேஸ் உற்பத்தி வாயு அப்படின்வாங்க இன்னொன்று கோல் கேஸ் நிலக்கரி வாயு அப்படின்வாங்க இன்னொன்று பயோ கேஸ் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாட்டர் கேஸ் ஏறக்குறைய இன்னும் நான்கு விதமான வாயுக்கள் இருக்குது என்னென்னு பாருங்கள் உற்பத்தி வாயு ப்ரொடியூசர் கேஸ் இன்னொன்று நிலக்கரி வாயு
இந்த மாதிரி வந்துட்டாலே எல்லாமே டிஎன்பிசி கொஸ்டின் தான் ஸோ ப்ரொடியூசர் கேஸில் நைட்ரஜன் பாருங்கள் நாற்பத்தஞ்சு டு அறுபது சதவீதம் இருக்கும் மீத்தேன் ரெண்டு டு நாலு இருக்கும் ஹைட்ரஜன் பத்து டு இருபது இருக்கும் கார்பன் மோனாக்சைடு பதினஞ்சு டு முப்பது இருக்கும் கார்பன் டைஆக்சைடு அஞ்சு டு பதினஞ்சு இருக்கும் நீர் பார்த்திங்கன்னா ஆறு டு எட்டு சதவீதம் இருக்கும் ஸோ இதுலேருந்து எப்படிலாம் கேள்வி வைக்கலாம்னா உற்பத்தி வாயில் வந்து எந்த பொருள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னு கேட்கலாம் எதுப்பா நைட்ரஜன் இருக்கில் எது கம்மியாக இருக்குதுன்னு கேட்கலாம் அவ்வளோதான் செத்தான் இருக்கில் எது கம்மியாக இருக்கும் மீத்தேன் கம்மியாக இருக்குது டூ டு ஃபோர் தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வினாக்கள் எப்படி வேணால் கேட்கலாம் இந்த அட்டவணைகளை நல்லா பார்த்துங்க அது பள்ளி மாணவர்களுக்கான அட்டவணை அல்ல போட்டியிட போட்டியாளர்கள் நமக்கான அந்த அட்டவணை தான் இந்த மாதிரி சாட்ட எல்லாமே ஸோ நல்லா பார்த்துங்க ஓகே அடுத்து ப்ரொடியூசர் கேஸ் அப்படின்னு என்ன தெரிஞ்சு வச்சுங்க உற்பத்தி வாயின்றது உற்பத்தி வாயின்றது கார்பன் மோனாக்சைடும் நைட்ரஜன் வாயும் கலந்த கலவை சரி அது இத்தனை பார்த்தோம் அதை மட்டும் சொல்கிறீங்களே இது ரெண்டு தான் மேஜர் பார்ட் பாருங்கள் இதுவும் இதுவும் தான் மேஜர் பார்ட் அப்போ க கார்பன் மோனாக்சைடும் நைட்ரஜன் வாயும் கலந்த ஒரு கலவை தான் இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செஞ்சூடான ரொம்ப ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கக்கூடிய கல்கரி அதன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூறு டிகிரி செல்சியஸில் வெப்பநிலையில் நீராவி கலந்துள்ள காற்றினை அதில் செலுத்துவதன் மூலமாக இந்த வாயு தயாரிக்கப்படும் இது எங்கே பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவனிங்க இது எங்கே பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை எஃகு உற்பத்தி பண்ணுற தொழிற்சாலை எங்கே இருக்கும் ஜாம்செட் பொருளாக இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அந்த தொழிற்சாலைகளில் இந்த ப்ரொடியூசர் கேஸை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்போ ப்ரொடியூசர் கேஸ் இஸ் ஏ கேஸ் இஸ் மிக்சர் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு அண்ட் நைட்ரஜன் இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை பாசிங் ஏர் மிக்ஸ் வித் ஸ்டீம் ஓவர் ரெட் ஹாட் கோக் அட் ஏ ரூம் டெம்பரேச்சர் அட் ஏ டெம்பரேச்சர் தௌசண்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் ஆன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபியூவல் ஃபார் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் மேனுஃபேக்சரிங் இந்த உற்பத்தி வாயு பற்றினால கேட்டுங்க உற்பத்தி வாயு வேறு வேறு நேரம் வேறு வேறு பேரில் இருக்குது இது அமெரிக்காவில் இருக்க என்ன பேர் பார்த்தீங்கன்னா மரவாயு அப்படின்வாங்க என்ன பேர் மரவாயு உட் கேஸ் அப்படின்வாங்க இங்கிலாந்தில் இதுக்கு பேர் உறிஞ்சு வாயு சக்சன் கேஸ் அப்படின்வாங்க நம்ம என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் உற்பத்தி வாயுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் புரியுதுங்களா அப்போ ஒவ்வொரு நாட்லேயும் இந்த வாயு எந்தெந்த பேரில் அழைக்கப்படுறது பார்த்து வச்சுங்க அது கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா நிலக்கரி வாயு சார்கோல் கேஸ் அப்படின்வாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனும் மீத்தேனும் கார்பன் டை ஆக்சைடு இது எல்லாமே கலந்த ஒரு கேஸ் தான் பார்த்து நிலக்கரி வாயு அப்படின்வாங்க இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிதைத்து வடிப்பதன் மூலம் இது பெறப்படும் இந்த கேஸ் பெறப்படும் என்ன பண்ணுறாங்க சிதைத்து வடிப்பதன் மூலம் பெறப்படுகிறது அப்படின்றாங்க அதாவது இட் இஸ் ஏ மிக்சர் ஆஃப் கேஸ் லைக் ஹைட்ரஜன் மீத்தேன் அண்ட் கார்பன் மோனாக்சைடு ஆப்சன் பை தி டெஸ்ட்ரக்டிவ் டிஸ்டிலேஷன் புரியுதுங்களா டெஸ்ட்ரக்டிவ் டிஸ்டிலேஷன் ஆஃப் கோல் ஓகேப்பா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாயு எங்கே பயன்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் எஃகு உற்பத்தியில் பயன்படுது அதே நேரத்தில் ஓப்பன்டு திறந்த வெப்ப உலைகளில் பயன்படுது புரியுதுங்களா வெப்ப உலைன்னு என்னப்பா அதாவது இந்த எஃகு உற்பத்தியில் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த உலை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா திறந்த வெப்ப உலை ஓகே இட் இஸ் யூஸ்டு இன் ஹீட்டிங் ஓப்பன் ஹார்த் ஃபர்னன்ஸ் இன் தி மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ஸ்டீல் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கடைசி பயன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில உலோகவியல் செயல்பாடுகளில் இந்த நிலக்கரி வாயு என்னவா பயன்படுதுன்னா ஒடுக்கும் பொருளாக பயன்படுது என்ன பொருள் பயன்படுது ரெடியூசிங் ஏஜெண்டாக யூஸ் ஆகுது கேட்பாங்கப்பா அதாவது ஒடுக்கும் பொருளாக அதாவது ரெடியூசிங் ஏஜெண்டாக பயன்படக்கூடிய வாயு என்ன வாயுன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த நிலக்கரி வாயு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீர் வாயு வாட்டர் கேஸ் சார் வாட்டர் கேஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடும் சிஓவும் ஹைட்ரஜனும் இந்த ரெண்டு கலந்த கலவைக்கு பேர் தான் பார்த்திங்கன்னா நீர் வாயு அப்படின்றது இது கல்கரியின் மேலே பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் நீராவியை செலுத்துகிறப்ப இந்த வாயு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அதை எதன் மேலே செலுத்தப்படுது இட் இஸ் மேட் பை பாசிங் ஸ்டீம் ஓவர் இன் கேண்டசன் ஸ்கோக் இன் கேண்டசன் கே கோக் அதாவது கல்கரி அட் ஏ டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் செலுத்துகிறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா கார்பன் மோனாக்சைடும் ஹைட்ரஜனும் கிடைக்கும் இதுக்கு பேர் தொகுப்பு வாயு அப்படின்வாங்க சிங் கேஸ் அல்லது சிந்தசிஸ் கேஸ் அப்படின்வாங்க தொகுப்பு வாயு இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா மெத்தனால் எளிய ஹைட்ரோ கார்பன்களை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு பயன்படும் சிம்பிள் ஹைட்ரோ கார்பனையும்
த லாஸ்ட் ஒன் உயிர்வாயு பயோகேஸ் அப்படின்னு இது எப்படி உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறப்ப பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உயிர்வாயுன்னு என்னன்னு பாருங்கள் மீத்தேனும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் கலந்த ஒரு கலவை இது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா கரிம பொருட்கள் கரிம பொருட்களை வந்து நம்ம டீகே பண்ணுறது மூலமாக அதுலேருந்து உருவாகக்கூடிய வாயு தான் பார்த்தீங்கன்னா பயோகேஸ் அப்படின்றது சரிங்களா இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் குட் எனர்ஜி ரெனிவல் பண்ண அதாவது ரெனிவபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இதை பயன்படுத்தினோம்னா நமக்கு வந்து என்னென்னா நிறைய எரிபொருள் சிக்கனம் கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் இது சுற்றுப்புறத்திற்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எது உயிரி வாயு இந்த உயிரி வாயுவை எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஆக்சிஜன் இல்லாத சூழ்நிலை தான் உருவாக்க முடியும் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் தி ஆக்சிஜன் அது இல்லாத சூழ்நிலை உருவாக்கக்கூடிய இந்த வாயு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 நம்முடைய புதுப்பிக்கத்துக்கு ஆற்றல் மூலத்துக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணம் இது இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ரெனியூபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அடுத்த தலைப்பு நிலக்கரி சார்கோல் அப்படின்னு வாங்க இது ஏறக்குறைய ஒரு முந்நூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்த தாவர விலங்குகள் மற்றும் இந்த பிரணி தாவரங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பூமியில் புதையுண்டு அது அப்படி படிம பொருளாக மாறி இருக்கும் அதுக்கு பேர் நிலக்கரி இது ஏறக்குறைய பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிலக்கரியை வந்து ரெண்டு விதத்தில் எடுப்பாங்க ஒன்று நம்முடைய தரைப்பகுதியிலேருந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு அடி ஆழத்தில் இருந்துச்சுன்னா மேற்பரப்புலேயே சுரங்கம் தோண்டி எடுப்பாங்க இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சர்ஃபேஸ் மைனிங் ஆஃப் கோல் அப்படின்னு வாங்க நீங்கள் கொடுத்து இந்த படத்தை பார்த்து உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ மேற்புறத்தில் எடுக்கிறாங்க இது சர்ஃபேஸ் மைனிங் ஆஃப் கோல் இதே இது கொஞ்சம் ஆழத்தில் இருக்குது அப்படின்றப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சுரங்கம் மைண்ட்ஸ் தோண்டி எடுப்பாங்க இப்படி எடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் அண்டர் கிரவுண்ட் மைனிங் ஆஃப் கோல் அப்படின்னு வாங்க அந்த இருபத்தி ரெண்டு அடிக்கு மேலே கீழே போச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கீழ்ப்பகுதி சுரங்கம் தோண்டல் அப்படின்வாங்க இந்த மாதிரி நிலக்கரியை தோண்டி எடுக்கிறதுல எந்த நாடு ரொம்ப ரொம்ப முன்னிலையில் இருக்குன்னா அமெரிக்கா தான் முன்னிலையில் இருக்குது உலகத்தில் மூணில் இரண்டு பாகம் வந்து அமெரிக்காவிலையும் சீனாவிலையும் இருக்குது முதல் நம்முடைய நிலக்கரி உற்பத்தியில் முதல் இருக்க நாடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா தான் சாரி அமெரிக்கா தான் அமெரிக்கா எடுத்து ரஷ்யா அதுக்கப்புறம் தான் சீனா அப்புறம் ஆஸ்திரேலியா இந்த மாதிரி ஒரு வரிசையாக போயிட்டே இருக்கும் ஏறக்குறைய பார்த்தீங்கன்னா முப்பது சதவீத நிலக்கரியை வந்து அமெரிக்கா ஒரு நாடு மட்டும் கொடுக்குது ஏன் அமெரிக்கா வல்லரசாக இருக்கின்றது காரணம் இப்போ தான் தெரியுது அது மட்டுமல்ல இந்தியா நம்ம இந்தியாவும் நிலக்கரி கொடுத்துட்டு தான் இருக்குது இந்தியாவிலும் நிலக்கரி இருக்குது கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் இது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நிலக்கரி உற்பத்தியில் இந்தியா எத்தனை இடம் தெரியுங்களா மூன்றாவது பெரிய நாடு ஃபஸ்ட்டு அமெரிக்கா செகண்ட் சீனா தேர்ட் இந்தியா தான் சார் மேலே வேறு வரிசையில் இருக்கே அப்படின்னா அது வேறு வேறு அதாவது நாடுகளுடைய பேர் வந்து காமனாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அமெரிக்கா செகண்ட் சீனா மூணாவது நம்ம தான் இந்த நிலக்கரி ஈர்ப்புகள் வந்து மூன்றில் இரண்டு பங்கு எங்கே இருக்கிறான் அமெரிக்காவிலையும் சீனாவிலையும் இருக்குது உலகத்தில் எடுக்கக்கூடிய மொத்தம் மூணு பங்கில் ரெண்டு பங்கு இது ரெண்டு நாட்லேயும் இருக்குது மீது ஒரு பங்கு தான் மொத்த மொத்த நாடுகளில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது சரிங்களா இந்த நிலக்கரியோட வகைகள் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் நான்கு வகைகள் இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று லெக்னைட் இன்னொன்று பிட்டுமினஸ் அது துறை பிட்டுமினஸ் அப்படின்னுவாங்க இன்னொன்று பிட்டுமினஸ் இன்னொன்று ஆந்திர சைட் மொத்தம் இந்த மாதிரி நாலு வகைகள் இருக்குது ஸோ எப்படி சார் நிலக்கரி நாலு வகையை பிரிக்கிறாங்க எது அதிகமான எரிபொருளை கொடுக்குதோ அது ஒரு வகை அதை காட்டிலும் கம்மியாக கொடுக்குறது இன்னொரு வகை அதாவது அது எந்த அளவுக்கு ஹைட்ரோ கார்பனில் கொடுக்குதோ அதை பொறுத்து பிரிச்சுருப்பாங்க சுருக்கமாக சொல்ல போனால் எது அதிகமான வெப்பாட்டில் கொடுக்குதோ அதை ஃபஸ்ட்டாகவும் அதுக்கு அடுத்த அது ரெண்டாவதாகவும் மூணாவதும் நாலாவது அந்த மாதிரி அடிக்கிருப்பாங்க புரியுதுங்களா ஓகே இதில் வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப 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 அது நல்ல ஒரு ஃபீவலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வகை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர சைட்டு தான் ஆந்திர சைட் நிலக்கரி தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் விரும்புவாங்க ஏன்னா முழுசுமே நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எரிபொருளாக அது மா அதை வந்து சாரி ஆற்றலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மூலம் ஓகே இப்போ லிக்னைட் என்னென்னு பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குன்னா பழுப்பு நிறம் க நிறத்தில் இருக்கும் அதே நேரத்தில் மிகவும் தரம் குறைந்த நிலக்கரியாகும் அந்த லைனை கவனிக்கணும் மிகவும் தரம் குறைந்த நிலக்கரி இப்போ சொல்லுங்கள் என்எல்சின்னு என்னப்பா நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்போ நம்முடைய நெய்வேலியில் கிடைக்கக்கூடிய நிலக்கரி ரொம்ப ரொம்ப தரம் குறைவான நிலக்கரி புரியுதுங்களா இதில் கார்பனுடைய பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கும்னா இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் ஏறக்குறைய நாலில் ஒரு பங்கு மட்டும்தான் கார்பன் இருக்கும் மீதி மூணு சும்மா புரியுதுங்களா ஓகே இந்த லிக்னைட் பார்த்திங்கன்னா
வேறு எதுக்கு பயன்படும் உரப்பொருட்களை உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு பயன்படும் இன்னொன்று இயற்கை வாயுவை உற்பத்தி செய்ய பயன்படும் இந்த லெக்னேட்டுடைய விஷயங்கள் இவ்வளோ தான் சரிங்களா மற்ற நீங்கள் அப்படியே ரீட் பண்ணி பார்த்துங்க இந்த லெக்னேட் என்ன கலர் அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுங்க ப்ரௌன் கலர் சரிங்களா ப்ரௌன் கலர் அடுத்து பார்க்குறது துணை பிட்டுமினஸ் சப் பிட்டுமினஸ் அப்படின்வாங்க இது எப்படி இருக்கும்னா இந்த நிலக்கரி மேலே பார்த்த அந்த லெக்னேட் இன்னும் கொஞ்சம் கடினமாகவும் இன்னும் கொஞ்சம் கலர் டார்க்காகவும் மாறுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் துணை பிட்டு மினஸ் அப்படின்வாங்க லெக்னேட்டை காட்டிலும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் சரிங்களா இது கொஞ்சம் அதை காட்டிலும் வெப்பத்தையும் அதிகமாக கொடுக்கும் எவ்வளோ கொடுக்கும்னா முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பத்தி நாலு சதவீதம் கொடுக்கும் ஏறக்குறைய பாதி அப்படி தானேப்பா ஏறக்குறைய பாதி பாதி கூட கிடையாது நாற்பத்தி நாலுன்றப்ப கொஞ்சம் கம்மி தான் அந்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆற்றலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வகை நிலக்கரி இது இதுவும் பார்த்திங்கன்னா மின்சார உற்பத்திக்கு தான் பயன்படும் புரியுதுங்களா இந்த நிலக்கரியில் ஒன்றா ப்ளஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா மற்ற நிலக்கரியை காட்டிலும் சல்ஃபர் லெவல் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் என்ன உருவாக்காது மாசுகளை உருவாக்காது புரியுதுங்களா திஸ் கோல் ஹேஸ் லோயர் சல்ஃபர் கண்டென்ட் தென் அதர் டைப்ஸ் அண்ட் போன்ஸ் கிளீனோர் அந்த படங்களை பார்த்தா நல்லாவே தெரியும் லிக்னேட் பாருங்கள் ஒரு மாதிரி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் துணை பிட்டிமினஸ் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்குது பிட்டிமினஸ் அதை காட்டம் டார்க்கு ஆந்த சைடு பாருங்கள் கண்ணங்கரேன்றிருக்கா தார் ரோடு மாதிரி அப்போ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா அதிகமான நமக்கு பயனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வகை இந்த துணை பிட்டுமினஸ் சப் பிட்டுமினஸ்லேருந்து கொஞ்சம் டெவலப் ஆன ஒரு மெத்தட் தான் பார்த்திங்கன்னா பிட்டுமினஸ் நிலக்கரி அப்படின்றது இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அடர் கருமை நேரம் இருக்கும் டார்க் பிளாக்காக இருக்கும் அதேமாதிரி ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கடினத்தன்மையாக இருக்கும் ஏறக்குறைய இந்த நிலக்கரியில் எவ்வளோ கார்பனுக்கு தெரியுமா நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து எண்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் ஏறக்குறைய நான்கில் மூணு பங்கு ஆற்றலை கொடுக்கக்கூடிய சக்தி அதில் இருக்குது இதுவும் மின்சார உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு பயன்படும் இன்னொன்று என்னென்னா இரும்பு மற்றும் எஃகு உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளில் இது என்ன பண்ணணும்னா இது யூஸ் ஆகும் பிட்டுமினஸ் எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப கவனிங்க Other important use of this coal is to provide coke to iron and steel industries. By products of the coal can be converted into different chemicals which are used to make paint, nylon and many other items. So, this is the same thing. Paint is used to make nylon. Do you know? Paint is used to make nylon. Do you know? Let's see. Okay, add to the other side. நம்ம ஹீரோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா மிகவும் உயர் தரம் கொண்ட நிலக்கரி இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப தரமான நிலக்கரி சார் அப்போ இது எவ்வளோ சார் இருக்கும் எண்பத்தி ஆறுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் ஏறக்குறைய அப்படியே எடுத்து பயன்படுத்தலாம் அடர் கருமை நிறம் ரொம்ப ரொம்ப கடினத்தன்மையாக இருக்கும் இன்னொன்று அப்படியே கருப்பாக இருந்தாலும் பளபளப்பாக இருக்கும் புரியுதுங்களா நம்ம வடிவாசன மாதிரி தான் டே விடுறா விடுறா நீ கருப்பாக இருந்தாலும் கலையாக தாண்டா இருக்கு அந்த மாதிரி அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா பல பலப்பாக இருக்கும் எயிட்டி சிக்ஸ் டு நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது இல்லை கார்பன் இட் கண்டைன்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் டு நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் கார்பன் அண்ட் எஸ் ஏ ஹீட்டிங் வேல்யூ ஸ்லைட்லி ஹையர் தென் பிட்டுமினஸ் கோல் அதே நேரத்தில் அந்த மேலே இருந்து அதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது கொஞ்சம் மதிப்பு மிக்கது ஆந்திர சைட்டு வந்து இந்த எரிஞ்சிச்சுன்னா அதிக வெப்பத்தையும் கொடுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான மாசுகளை கொடுக்கும் போன்ஸ் லாங்கோர் வித் மோர் ஹீட் அண்ட் லெஸ் டஸ்ட் ஓகேப்பா அடுத்து இந்த நிலக்குறையுடைய பயன்கள் இப்போ பார்த்தது எல்லாமே அதுதான் பார்த்தோம் இருந்தாலும் இன்னொரு முறை பார்த்துருங்க அப்படி இருக்குது ரீட் பண்ணி பார்த்துங்க இப்போ நான் சார் இப்போ இந்த நாலு வகையில் பார்க்குறப்ப நிறைய பயன்கள் பார்த்துட்டு வந்தோம் அது தொகுத்து கொடுத்துருக்காங்க ரீட் பண்ணி பார்த்துங்க இந்த பிக்சலுக்கு நாலு யூஸ் மட்டும் பாருங்கள் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒன்று லூப்ரிகண்ட் ஆயிலாக பயன்படும் இன்னொன்று நீரோட்ட ஆடை வாட்டர் ப்ரூஃப் ட்ரெஸ்ஸை வந்து உருவாக்குறதுக்கு பயன்படும் இன்னொன்று ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் செயல்முகு கரியாக பயன்படும் இன்னொன்று கார்பன் நிலை கார்பன் ஃபைபர்ஸ் அதுக்கு பயன்படும் ஸோ நிலக்கரி பயன்கள்லாம் என்னவே முடியாதுங்க அந்த அளவுக்கு இருக்குது பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் யூஸ்லாம் இருக்கோ இல்லை ஸோ இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த நிலக்கரியை இந்த டெஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிலேஷன் சிதைத்து வடித்தல் அப்படின்ற ஒரு செயல் பண்ணுவாங்க அதன் மூலமாக அதை ஹீட் பண்ணுறப்ப அதிலேருந்து அடுத்தடுத்து நிறைய பொருட்கள் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் பழைய நம்ம புக்கில் இருக்குது வாட்ச் பாருங்கள் இவ்வளோ பொருட்கள் கிடைக்க மாட்டேது ரொம்ப 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 ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சோப்பு ஆஸ்பிரின் மருந்து 
கரைப்பான சாயம் பிளாஸ்டிக்கு செயற்கை இலை ரேயன் லைனன்றது தான் செயற்கை இலைன்றுவாங்க அது நிலக்கரி தாறு அம்மோனியா நிலக்கரி வாயு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் எக்கச்சக்க யூசஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரு முறை அப்படி ரீட் பண்ணி பார்த்துங்க அதில் ஒரு சில முக்கியமானதை மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் கவனிங்க அது என்னென்னு பார்க்கும் போது கல்கரி கல்கரினா கோக் அப்படின்னு வாங்க கல்கரினா கோக் இது தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் கார்பனை கொண்டது கேட்பாங்கப்பா தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் கார்பனை கொண்ட ஒரு நிலக்கரி வகை இந்த கோக் பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூசிங் ஏஜெண்டாக பயன்படும் எங்கே சார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலோகங்கள் அந்த தாதுக்கள் வந்து பிரிப்பாங்களப்பா இம்பார்ட்டன்ட் ஓர்ஸில் வந்து பிரிப்பாங்க இல்லையா அதில் இது ரெடியூசிங் ஏஜெண்டாக பயன்படும் ஒடுக்கியாக பயன்படும் இன்னொன்று உற்பத்தி வாயுவை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு பயன்படும் இன்னொன்று நீர் வாயுவை உற்பத்தி பண்ண பயன்படும் இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் சரிங்களா சொன்னதாக திரும்ப திரும்ப வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் சொல்கிறது வாட்ச் பண்ணுங்கன்றது அடுத்தது கரித்தாறு கரித்தாறுன்றது கோல் தார் அப்படின்னு வாங்க இதை வந்து பின்ன காய்ச்சி வடித்தல் அந்த மெத்தடில் பண்ணுறப்ப எதை இந்த கோல் தாரை வந்து ஃப்ராக்சனல் டிஸ்டிலேஷன் பண்ணுறப்ப நிறைய பொருட்கள் உப பொருட்கள் கிடைக்கும் பென்சின் டொலுவின் ஃபீனால் அனிலின் இந்த மாதிரி நிறைய பொருட்கள் கிடைக்கும் இது போக சாயங்கள் வெடிப்பொருட்கள் பெயிண்டுகள் செயற்கை இலைகள் மருந்துகள் பூச்சிக்கொல்லிகள் இது எல்லாமே கரித்தாறுந்து கிடைக்குது இன்னொன்று கரித்தாறுந்து கிடைக்கக்கூடிய மற்றொரு மிக முக்கியமான பொருள் என்னன்னு தெரியுங்களா நாப்தலின் உருண்டைகள் அந்த உருண்டை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது எதுக்கு பயன்படுது பூச்சி விரட்டி பூச்சிகளை விரட்டுவதற்காக இந்த அந்த உருண்டைகள் பயன்படுகிறது நாப்தலின் பால்ஸ் எங்கள் அந்த ட்ரெஸ்ஸில் வைப்போங்களங்க உள்ளே எது பூச்சி வச்சு வராமல் அதுக்கு தான் இது விச் ஆர் யூஸ்டு டு ரெபல் மோத் அண்ட் அதர் இன்செக்ட்ஸ் மோத்தையும் அதர் இன்செக்டையும் இது விரட்டி விட்டுரும் ஓகே அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கரிவாயு கோல் கேஸ் இதை தான் சார் அங்கேயும் கொடுத்துருந்தாங்களே அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே வாய்ச்சு பார்த்துங்க ஈஸி தான் சரிங்களா ஏற்கனவே கரிவாயு பற்றி பார்த்துட்டோம் நிலக்கரி வாயு பார்த்தோமா அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்கான் ஏன் கேட்காதீங்க கேட்கணும்னா நம்முடைய இந்த புக்கு உருவாக்க அவங்கள தான் கேட்கணும் ஏன் சார் ரெண்டு தடவை கொடுத்தீங்கன்னு சரி ரைட்டு ஓகே இன்னொன்று அமோனியா இது அங்கே கொடுக்கல அதை வேணால் பார்ப்போம் நிலக்கரியிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய மற்றொரு விளைப்பொருள் பார்த்தீங்கன்னா அமோனியா இந்த இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அமோனியானாலே நமக்கு தெரியும் உரங்கள் தயாரிப்பதை பயன்படும் அமோனியம் சல்பேட் அமோனியம் சூப்பர் பாஸ்பேட் அமோனியம் ட்ரிபிள் பாஸ்பேட் இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் உருவாக்குறதுக்கு இந்த அமோனியா பயன்படும் இந்த அமோனியாவே எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க நிலக்கரியில் தான் எடுக்கிறாங்க நிலக்கரி வந்து ஒரு விலை மதிக்க முடியாத பொருள் அதுக்கு தான் பேர் சொல்லுவாங்க பிளாக் டைமண்ட் சயின்ஸை பொறுத்த மட்டுக்கும் கருப்பு வைரம் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிலக்கரி தான் இதை வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிக் டு டிஸ்டிலேஷன் சிதைத்து வடித்தல் மூலமாக ஆயிரம் கிலோகிராம் நிலக்கரியானது எழுநூறு கிலோகிராம் கல்கரியாகவும் நூறு லிட்டர் அமோனியாவும் ஐம்பது லிட்டர் கரித்தாராகவும் நானூறு மில்லி கியூப் கரிவாயுவாயும் இது கொடுக்கக்கூடியது எவ்வளோப்பா ஒரு டன் நிலக்கரி எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஏறக்குரிய எழுநூறு கிலோகிராம் கல்கரி கோக்கு நூறு லிட்டர் அமோனியா ஐம்பது லிட்டர் கரித்தாறு கோல் தாறு மீதி நானூறு மீட்ரு கியூப் பார்த்தீங்கன்னா கரி வாயு கோல் கேஸு இவ்வளோது கொடுக்குது அவ்வளோ ஆற்றங்களை உள்ளடக்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலக்கரி அதனால தான் பேர் என்னது பிளாக் டைமண்ட் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்து இதுலேருந்து கிடைக்கிற இன்னொரு பொருள் முக்கியமான பொருள் பெட்ரோலியம் அது நம்முடைய அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் சரிங்களா இந்த பாடம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் நீங்கள் வாட்ச் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் தான் ஆனால் நீங்கள் எதாவது வாசிக்கணுன்றதை கொஞ்சம் இது பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா ஓகே தேங